మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తామో ఐటీ జాబు అదైతే ఫ్యూచర్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటుందండి అండ్ ఈ ఐటీ జాబ్ సర్వీస్ కానీ లేకపోతే మన డేటా అంతా కూడా చాలా ప్రమాదంలో పడినట్టే మరి ఆ ఐటీ జాబ్ ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ అనలిస్ట్ సో మీరు సో మీరు నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు డేటా సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు ఇలాగ డిఫరెంట్ జాబ్ రోల్స్ అయితే ఉంటాయండి ఈ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ అని అంటారు అంటే సో ఈ జాబ్స్ ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటాయండి ప్రజెంట్ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి అదర్ కంట్రీస్లో అయితే ఈ జాబ్ చాలా డిమాండ్ ఉందండి సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ ఓకే మరి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ అంటే ఏంటి అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అండ్ ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ప్రైమరీ స్కిల్స్ ఏమి ఉండాలి అండ్ ఎలాంటి సర్టిఫికేషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి సో ఎంత ప్యాకేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఫ్రెషర్స్ కూడా ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్కి ఉంటాయా జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో సో ఈ డీటెయిల్స్ అని ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం మీకు ఇలాంటి మోర్ వీడియోస్ కావాలంటే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ నచ్చితే మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫస్ట్ ఏంటంటే అసలు ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ని ఎవరిని అంటారంటే ఎవరైతే డేటాని కానీ ఆర్ కంప్యూటర్స్ని కానీ అదే సిస్టమ్స్ అంటాం కదా సిస్టమ్స్ని కానీ ఆర్ నెట్వర్క్స్ని కానీ మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తామో ఫ్రమ్ సైబర్ థ్రెట్స్ ఎవరైతే అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ని ఎవరైతే అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మన డేటాని కానీ సిస్టమ్ని కానీ ఆర్ నెట్వర్క్ని కానీ ట్రై చేస్తుంటారు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మన పర్మిషన్ లేకుండా దా వాటిని ఏమంటారు అంటే సైబర్ థ్రెట్స్ అంట సో ఇలాంటి సో ఇలాంటి థ్రెట్స్ని మనం రెస్ట్రిక్షన్ చేయడానికి ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రతి ఐటీ ఇండస్ట్రీకి అవసరం అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషనే అంతా డిజిటలైజేషన్ అయిపోతుంది ప్రతిదీ కూడా డేటా అంతా కూడా డిజిటలైజేషన్ అయిపోతుంది అంతా ఇప్పుడు మాన్యువల్గా ఎవరు ఈ చేయట్లేదు అంతా కూడా ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది సో మీకైతే ఇప్పుడు సింపుల్గా అయితే ఒక డెఫినేషన్ అయితే ఒక బ్రీఫ్గా అయితే అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను ఏదో ఇప్పుడు మనం కొన్ని రీజన్స్ చూద్దాము ఎందుకు ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ అంత అవసరము అని చూద్దాము ఫస్ట్ ఏంటంటే టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మనకి ప్రతిదీ కూడా ఆన్లైన్లో ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి మనం పర్సనల్ డేటాని కన్ఫామ్గా ఇవ్వాలి ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే అది క్రెడిట్ కార్డ్ కావచ్చు డెబిట్ కార్డ్స్ కావచ్చు ఫోన్ నెంబర్ కావచ్చు ఇలాంటి డేటాని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అకౌంట్స్ ప్రతి పర్సన్కి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ సెన్సిటివ్ డేటా ఇవన్నిటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి పాముగా సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ అవసరం సెకండ్ది ఏంటంటే బిజినెస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డేటాను కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఏం థింగ్ చేస్తుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్స్ కానీ వీటన్నిటినీ అవుట్ సైడ్కి రివీల్ చేయడానికి ప్రయత్నించదు కానీ కొన్ని సైబర్ అటాక్స్ ఏం జరుగుతాయంటే వాళ్ళ డేటాని ఆర్గనైజేషన్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాయి ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ బిజినెస్ యొక్క డేటాను కూడా సేఫ్గా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎంతో ఉపయోగం అండి సో ఇలాగ చాలా రీజన్స్ ఉంటాయండి మనం సైబర్ అటాక్స్ నుంచి మనం మన డేటాని ఆర్గనైజేషన్ డేటా కానీ మన పర్సనల్ డేటా కానీ ఓకే ఆర్ మన కంట్రీకి సంబంధించింది కానీ అన్నిటిని కూడా సెక్యూరిటీ అన్నిటిని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అండి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీలోనే డిఫరెంట్ జాబ్ రోల్స్ ఉంటాయి సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ అంటే ఒక్క జాబే కదండి దాంట్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ స్కిల్స్ డిఫరెంట్ జాబ్ రోల్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా అయితే సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అని సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ అని పెనట్రేషన్ టెస్టర్స్ అని సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్ట్స్ అని అండ్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీస్ ఆఫీసర్స్ అని ఇలాగ చాలా జాబ్ రోల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి కాదు ఓకే ఒక్కొక్క జాబ్ రోల్కి ఒక్కొక్క స్కిల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు మనం అందరం అనుకుంటాం సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ అంటే ఇంకొకటే జాబ్ ఏమో ఒకటే స్కిల్స్ ఏమో అనుకుంటాం కాదండి సో ఇప్పుడైతే నేను యావరేజ్గా కోర్ అండ్ ప్రైమరీ స్కిల్స్ ఉండాల్సి ఉంది యాజ్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్కి అండ్ సమ్ ప్రైమరీ సర్టిఫికేషన్స్ ఏవి కంప్లీట్ చేయాలని నేను మీకు చెప్తాను ఓకే బట్ ఈ బట్ మీ జాబ్ రోల్ పరంగా కొన్ని అడిషనల్ స్కిల్స్ కూడా మీరు నేర
నెట్వర్కింగ్ అండ్ సమ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్కిల్స్ కంపల్సరీగా తెలిసి ఉండాలి యాజ్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ నేనంటే సమ్ స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం ఉంది సమ్ టైమ్స్ మీరు ఆటోమేట్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని టాస్క్ని యూజింగ్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ ఫైతాన్ ఓకే ఆర్ ఫెల్ సో అది వాళ్ళ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ కంపెనీని మెయింటైన్ చేసే లైసెన్స్ ప్రకారం అవి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాయి ఓకే సో కొంతమంది డౌట్ కూడా ఉంటుంది సార్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ కోడింగ్ స్కిల్స్ అంటే డెప్త్గా ఏమి అవసరం కానీ కానీ సో సమ్ టైమ్స్ మీ రిక్వైర్మెంట్ సమ్ ఆటోమేషన్ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి టైంలో కొన్ని బేసిక్ కామెంట్స్ అయితే రాయాల్సి వస్తుంది యూజింగ్ ఎనీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ మైట్ బీ పైథాన్ ఆర్ షెల్ ఆర్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ ఫ్యాట్ ఎనీ వన్ యూజింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఆటోమేట్ సమ్ టాస్క్ ఓకే and next and next entante security tools different security tools and technology meek telusu undali like uh, firewalls gurinchi gaani security information uh, event management system gurinchi gaani okay so alaga different uh, security tools and technology gurinchi telusu undali next thing entante risk management or assessment antaru idaithe compulsory ande meer elanti జాబ్ రోల్ మీరు నేర్చుకుంటున్నా కూడా రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ అండి ఎందుకు ఇది చేస్తామంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ యొక్క రిస్క్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం యాసెస్ చేయడం ఆర్ మేనేజ్ చేయడానికి మనకి ఈ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ స్కిల్స్ ఉండాలి అండ్ అండ్ థ్రెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలండి వీటితో పాటు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ని బట్టి సెక్యూరిటీ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ చాలా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందండి అది వాళ్ళ వాళ్ళ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న జాబ్ రోల్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రైమరీగా కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తే చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ మంచి ప్యాకేజ్ కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అదేంటంటే అవేంటంటే సిఏఎస్ఎస్పి ఒకటి సిఏఎస్ఎం ఒకటి అండ్ సిఏఎస్ఏ ఒకటి అండ్ సిఆర్ఐఎస్సి అని ఇలాగా డిఫరెంట్ ఇలాగ ఇలాగ కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అన్ని చేయకపోయినా కనీసం వన్ ఆర్ టూ సర్టిఫికేషన్స్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఓకే మరి వీటి యొక్క మరి ఈ మరి వీటి యొక్క డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది గ్రోత్ ఉంటుందంటే చాలా మంచి డిమాండ్ ఉంటుందండి ఫ్యూచర్లో అయినా సరే అండ్ ఇంకా స్పెషల్గా మాట్లాడితే ఇంకా స్పెషల్గా చెప్పుకుంటే అదర్ కంట్రీస్లో అబ్రాడ్స్లో మంచి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఈవెన్ ఫ్రెషర్స్ కూడా ఉంటాయండి అబ్రాడ్స్లో అయితే బట్ మన ఇండియాలో కొంత తక్కువే ఫ్రెషర్స్ కంటే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఓకే మరి ఎక్స్పీరియన్స్కి అయితే సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్కి బాగానే ఉన్నాయి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అండ్ మంచి ప్యాకేజ్ కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు యావరేజ్గా అయితే మీరు త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్కి టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఓకే ఇంకా మంచి కంపెనీస్ అయితే అది కంపెనీని బట్టి ఉంటుందండి మనం కరెక్ట్గా ఎంత వేస్తారని నేను చెప్పలేము మీ స్కిల్స్ని బట్టి మీరు కంప్లీట్ చేసిన సర్టిఫికేషన్స్ బట్టి మీకున్న టాలెంట్ బట్టి మీరు ఎంతైనా మీరు డిమాండ్ చేయొచ్చు వీటన్నిటితో పాటు ఇంకా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది కంపల్సరీ అండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని ఓకే రీజనింగ్ లాజికల్ థింకింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీ అండి ఓకే యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ సో ఈ కంటెంట్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ రూపంతో తెలియచేయండి ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ కలుద్దాం